क्यों मारे इनको आप ये एक नंबर का टूटा है इसने अपनी बहू का रेप किया है अंदर करिए इसको नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब झूठ बोलता है ये तुम लोगों के कहने से इन पे आरोप साबित नहीं हो जाएगा इनके बहु बेटा कहाँ रहते हैं साहब ये पास ही में इनका घर है साहब इसे थाने में डालिए ये तो इसको बहुत मरेगा लेके जाओ इन्हें अरे क्या हो गया प्रकाश बाबू भाई खाओगे क्या क्यों घूर रहे हो सुबह सुबह ये फाइल क्यों नहीं कंप्लीट की नहीं की तो तुम कर दो ना यार देखो अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो तुम कोई ना कोई कमी तो निकालोगे निकालोगे क्यों अपने वक्त को बर्बाद करूं एक काम करो तुम कंप्लीट कर लो सारा काम मन के मुताबिक हो जाएगा हा? <laughs> काम तो मेरे मन मुताबिक ही होगा लेकिन करोगे तुम अगर दो घंटे के अंदर ये फाइल कंप्लीट नहीं की ना तो बॉस को कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारी हेलो हेलो प्रकाश जी आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए देखो माधुरी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ बाद में फोन करता हूँ अरे सुरेंद्र सुनो हाँ साहब देखो एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर होता है ये तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ थोड़ा इमरजेंसी ठीक है सैनी के बेटे और बहू हैं। जी हाँ क्यों क्या बात है आपके फादर को हमने अरेस्ट किया है। आपके पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि आपके ससु ने आपके साथ जबरदस्ती की है क्या देखिए घबराने की कोई बात नहीं जो भी सच है आप हमें बताइए नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर लगता है हमारे पड़ोसियों ने आपसे झूठ बोला है सर क्या बोला आप लोगों ने इनसे चली जाइए यहां से सर सर सच में ऐसा कुछ नहीं है प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए आप बोली ना कुछ जी हाँ सर वो वीना सही बोल रही है ठीक है सर सुबह एक दूध वाले ने इसकी लाश देखी तो कंट्रोल रूम में फोन किया और ये देखिए लाश के पास सिर्फ बाइक नहीं है इसका मोबाइल पर्स सब गायब है एंगल लूट का नहीं लगता अगर मामला लूट का होता तो वो बाइक लेकर भी जाते इसकी पहचान पता करो और देखो बाइक किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है ओके सर
थोड़ी भी शर्म है तो गांव लौट जाइए साहब ये एक नंबर का टूटा है इसने अपनी बहू का रेप किया है साहब हमें ये आदमी अपने मोहल्ले में नहीं चाहिए अंदर करिए इसको थोड़ी भी शर्म है तो गांव लौट जाइए पुलिस कंट्रोल रूम हाँ जी बोलिए सर उस लाश के पास जो बाइक मिली थी वो प्रकाश शर्मा के नाम पर मोती नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और जब मैंने मोती नगर पुलिस को कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि प्रकाश की वाइफ ने कल रात प्रकाश की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी मैंने उसे बुला लिया सर पापा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है दरवाजा तोड़ दीजिए सर प्रकाश जी कल सुबह ऑफिस के लिए निकल गए थे मैंने तभी उनको आखिरी बार देखा था फिर ऑफिस जाने के बाद जब मैंने उनको फोन किया तो उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था प्रकाश जी आज आप अपना टिफिन ले जाना भूल गए देखो माधुरी मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ बाद में फोन करता हूँ और फिर कल रात को जब वो ऑफिस से घर नहीं आए तो मैंने उनके ऑफिस वालों को भी फोन किया वो कह रहे थे कि ऑफिस पहुँचने के बाद वो कहीं निकल गए कहा के लिए निकल गए थे सर वो तो बोल रहे थे कि वो ब्लड डोनेट करने गए थे पर मुझे उन पर भरोसा नहीं हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे नहीं सर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे सर कल सुबह प्रकाश के नंबर पर किसी नंबर से मैसेज आया था किसी बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी शायद उसके बाद प्रकाश चला गया एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो बॉस को बोल देना मैं ब्लड डोनेट करने गया हूँ थोड़ा इमरजेंसी है वैसे प्रकाश ब्लड डोनेट करने कहाँ गया था सर ये तो हमें मालूम नहीं अगर प्रकाश वाकई में ब्लड डोनेट करने गया था तो हो सकता है ब्लड डोनेशन का फेक मैसेज भेज उसे किसी ने धोला को अपलाया हो और उसका मर्डर कर दिया चेक करो कल सोशल मीडिया पर ऐसा कोई मैसेज वायरल हुआ है क्या जिसमें ओ नेगेटिव ब्लड की मांग की गई हो प्रकाश और उसकी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ उसके ऑफिस अड़ोस पड़ोस में सब जगह पूछताछ करो प्रकाश से जुड़ी हर बात हमें मालूम होनी चाहिए सर हम अपने रिश्तेदार के आ गए थे वहाँ से आकर देखा तो पापा ने आत्महत्या की थी क्या तुम्हारे फादर की मौत की वजह वो सब बातें तो नहीं है जो हमें पहले पता चली थी सर उसमें कोई सच्चाई नहीं थी सच तो ये है सर कि पापा जी उन सारी बातों से बहुत दुखी थे ठीक से खा पी भी नहीं रहे थे हम सोच भी नहीं सकते थे कि पापा ये कदम उठाएंगे <laughs> साहब वैसे तो प्रकाश जी बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन ऑफिस में उनका सिर्फ एक ही इंसान के साथ पंगा था किसकी बात कर रहे हो तुम सर पूर्णिमा मैडम प्रकाश ये कुछ एंट्रीज मुझे ठीक नहीं लग रही दूर रहो बिना टच के बात नहीं कर सकती क्या क्या ये हा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं हो सकता सर उन्हें कुछ कहना ही था तो मुझे अकेले में कह दिया होता ऐसे सबके सामने 
नीचा दिखाया मतलब जिस तरह से उसने तुम्हें एम्बेस किया मैं गुस्सा आया और इसी बात का तुमने उसे बदला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है और सर प्रकाश ऑफिस से गए तो उस दिन मैं ऑफिस में थी नहीं सर प्रकाश जी ने कभी किसी पूर्णिमा नाम की लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया खैर हम पूर्णिमा और प्रकाश के बाकी ऑफिस वालों के बारे में पता कर रहे हैं लेकिन माधुरी जी ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश की उसी के रिश्तेदारी में या फिर आस पड़ोस में किसी से कोई अनबन हो सर एक बात है दो दिन पहले इनके यहाँ एक लड़की रहा करती थी कौन लड़की ये तो बोल रहे थे ये इसके कोई दूर के रिश्तेदार है पर उसका रंग ढंग देख के हमें कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि वो हर रोज प्रकाश के बाइक ऐसी जाती थी और घर भी शाम को वो प्रकाश के बाइक ऐसी आती थी दादा चेंज नहीं है अरे माधुरी हाँ जी अरे वो लड़की कौन है जो तुम्हारे घर पर रह रही है अब रिंकी अरे वो तो प्रकाश जी की दूर की बहन है सर माधुरी तो बहुत भोली है पर सच बताऊं मुझे उस लड़की को देख के कभी लगा ही नहीं कि वो प्रकाश की बहन हो सर रिंकी प्रकाश जी की दूर की बहन है करीब पंद्रह बीस दिन पहले वो यहाँ दिल्ली आई थी आओ रिंकी आओ अंदर आओ अरे ये रिंकी है मेरे फूफा जी की बेटी अच्छा। दिल्ली में कुछ दिन हमारे साथ में ही रहेगी जॉब इंटरव्यू के लिए आई है लेकिन आपके पड़ोस वाले तो रिंकी और प्रकाश को लेकर कुछ अलग ही बात कर रहे हैं I mean, उनका मानना है कि रिंकी और प्रकाश के बीच कुछ चक... सर, sure, किसी को गलत फहमी हुई है रिंकी बहन है प्रकाश जी की रिंकी का नंबर है आपके पास रिंकी रहती कहा थी सर इस बारे में तो कोई आइडिया नहीं है सर, कौन बंद है जब जब रिंकी आपके यहाँ से गई तो कहाँ गई थी ये तो पता होगा आपको जी सर रिंकी कुछ दिन और रुक जाती हमें बहुत अच्छा लगता हाँ भी रुकने का मन तो मेरा भी था पर अब क्या करूँ लखनऊ में जॉब इंटरव्यू है ना वो भी इम्पोर्टेंट है इसलिए पर इसके बाद मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँ आपने हमें बताया कि रिंकी आपके पति प्रकाश के मदर से एक दिन पहले ही आपके घर से गई थी और अब उसका मोबाइल फ़ोन से स्टॉफ आ रहा है आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा आप कहना क्या चाहते हैं सिंकी का कोई फोटो है आपके पास जी सर जिंकी के कॉल रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज पता करो प्रकाश के कत्ल से एक दिन पहले जिंकी का प्रकाश के घर से जाना और अब रिंकी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है पानी देना अब तो पुलिस ने भी मान लिया कि पापा जी ने सुसाइड की थी लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें मजबूर किया गया था लेकिन सच तो तुम भी जानते हो और मैं भी क्या क्या कहना क्या चाहती हो यही कि अगर मैंने सबको सच बता दिया ना तो तुम रास्ते में चलने के काबिल भी नहीं रहोगे ये क्या बोल रही है तू पुलिस ने कहा था मुझसे कि बिना लड़े सब सच बता दू कहो तो सब सच बता दू पानी दो मुझे मैंने उस ब्लड डोनेशन के मैसेज का सोर्स चेक किया वो मैसेज फेक नहीं था सर सर गोविंदपुरा में एक हॉस्पिटल है जहां वाकई में एक बच्चे को ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी और मैंने कंफर्म किया कि प्रकाश ने अपना ब्लड वहां पर डोनेट किया था सर प्रकाश के बारे में अभी तक जो भी सामने आया उससे यह तो साफ है कि प्रकाश काफी हेल्पफुल इंसान था प्रकाश कितना हेल्पफुल आदमी था यह तो हमें रिंकी ही बता सकती है रिंकी की कोई इंफॉर्मेशन सर रिंकी का फोन नंबर पानीपत के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और प्रकाश की हत्या से एक दिन पहले रिंकी और प्रकाश इन दोनों का फोन जनकपुरी में एक साथ काफी टाइम तक एक्टिव था लेकिन सर इन दोनों के बीच में फोन पर कोई बात नहीं होती थी और सब लोग बोल रहे हैं कि रिंकी लगभग पंद्रह दिन तक प्रकाश के घर में रही थी और मैंने प्रकाश की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड चेक किए सर उसमें कुछ भी सस्पेशियस नहीं मिला हो सकता है रिंकी और प्रकाश मोबाइल फोन पर किसी ऐप के जरिए बात करते हो एक तरफ रिंकी और दूसरी तरफ प्रकाश के ऑफिस में काम करने वाली है पूर्णिमा इन दोनों के बीच की कहानी भी काफी अजीब है विकास पता करो रिंकी और पूर्णिमा का आपस में कोई कनेक्शन था क्या और पानीपत पुलिस से भी कांटेक्ट करो इस रिंकी का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है श्योर सर ये लड़की 
दिल्ली में थी तुम जानते हो इसे जी सर इसका नाम रिंकी है तकरीबन पंद्रह दिन पहले इसके फादर ने यहां मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी और फिर दो दिन पहले रिंकी की लाश हमें मिली रिंकी की लाश जी सर बहुत ही ब्रूटल मर्डर था सर लाश के पास से हमें एक फोटो आईडी मिली रिंकी की और उसके फादर ने भी शिनाख्त कर ली थी कि वो लाश रिंकी की ही थी पांच दिन पहले तक रिंकी प्रकाश के साथ दिल्ली में रह रही थी और जिस दिन रिंकी प्रकाश के घर से गई उसके अगले ही दिन हमें प्रकाश की लाश मिली और उसके दो दिन बाद रिंकी की लाश मिलती है यहां पानीपत में और प्रकाश की लाश मिली थी हमें दिल्ली में लेकिन सर हमारे इन्वेस्टिगेशन में प्रकाश नाम के किसी आदमी की जानकारी हमें नहीं मिली लेकिन प्रकाश ने अपनी वाइफ को बताया था कि रिंकी उसकी दूर की बहन है वेल well, हमें रिंकी के फादर से मिलना है शायद वो प्रकाश के बारे में जानते हो सर <laughs> अब रोने से क्या होगा गई तो गई ससुरी औलाद ही ऐसी पैदा हो गई थी कोई जरूरत नहीं है ऐसी लड़की के लिए रोने की एकदम आवाज आवाज नहीं साहब मैं किसी प्रकाश और प्रकाश को नहीं जानता और दिल्ली में मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं देखिए रिंकी दिल्ली में इसी प्रकाश के साथ रह रही थी कहीं रिंकी और प्रकाश का कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था ऐसा क्यों कह रहे हैं आप क्यों मेरी मरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं देखिए हमारा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं है हम हमारा काम कर रहे हैं दिल्ली में प्रकाश का मर्डर हो गया है रिंकी दिल्ली गई थी तो क्यों गई थी और वो प्रकाश के मर्डर के तुरंत बाद पानीपत में आई तो पानीपत में रिंकी का मर्डर किसने किया होगा मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा और मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता ये क्या है? देख नहीं रहे हो दिन निकल आया है हा? और तुम घोड़े बेच के सोए हुए हो कपड़े और बर्तन कौन साफ करेगा ये, ये सब काम मैं करूंगा पागल है क्या तू नहीं तो कौन करेगा और उसके बाद तो खाना भी बनाना है तुम्हें मेरे लिए ये तेरी मर्दानगी अब नहीं चलेगी समझा और तुमने ज्यादा कोशिश की ना तो चीख चीख के यहाँ सबको इकट्ठा कर दूंगी और फिर बोलूंगी सबसे कि कैसे तू मजबूर करता था ना। अब से ज्यादा आगे बढ़ रही है तू हदे पुणे पार की है अब जाके मुझे तुझे काबू में करने का मौका मिला है जैसे जैसा कह रही हूँ वैसा कर जेल में चक्की पीसने से तो बेहतर है ना कि घर का चौका बर्तन कर समझा अब चल शुरू हो जा सर ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर प्रकाश की मौत से पहले उसको काफी पीटा गया था और फिर उसका गला बुरी तरह से दबाया गया जिससे उसके गले की हड्डी टूट गई और सर पानीपत पुलिस से रिंकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में ही पता चला है सर रिंकी की बॉडी पर भी काफी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स मिले हैं और मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया गया था प्रकाश का मर्डर रिंकी के मर्डर से दो दिन पहले हुआ और इन दोनों का मर्डर जिस तरह से हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का कोई कॉमन दुश्मन रहा होगा सर रिंकी को लेकर प्रकाश ने अपनी वाइफ से झूठ बोला था अरे ये रिंकी है मेरे फूफा जी की बेटी तो रिंकी और प्रकाश का आपस में कोई अफेयर तो नहीं अफेयर से ज्यादा ऑनर किलिंग का मामला लग रहा है शायद रिंकी के फादर को रिंकी और प्रकाश के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा और उसको ये पता चल गया होगा की रिंकी पानीपत से भाग दिल्ली में प्रकाश के साथ रहने लगी है इसलिए रिंकी के फादर ने प्रकाश को यहाँ मार डाला और रिंकी को पानीपत ले जाकर मार डाला होगा ताकि दोनों के आपस में कनेक्टेड ना लगे लेकिन सर रिंकी का रेप हुआ है क्या आपको वाकई में लगता है कि रिंकी के रेप और मर्डर में इसके बाप का हाथ होगा रिंकी के फादर को ऐसे हम क्लीन चीट नहीं दे सकते रिंकी के फादर की कुंडली निकालो और धोला कुआ में जहां प्रकाश की लाश मिली थी आसपास के सीसीटीवी खा लो शायद कोई ऐसा आदमी कैप्चर हुआ हो जो रिंकी और प्रकाश से ताल्लुक रखता है इन दोनों में से किसी एक से ताल्लुक रखता हो इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से हमें कुछ नहीं मिला इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो शायद वहां से कुछ मिल जाए राइट इस बार पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना हो जाएगा भाई टेंशन क्यों ले रहा है टेंशन तो होगी पुलिस दोबारा इस केस में कूद पड़ी 
सर मैंने रिंकी और प्रकाश इन दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया सर ये रिंकी और प्रकाश सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के टच में नहीं थे लेकिन सर प्रकाश के सोशल मीडिया अकाउंट में उसी के ऑफिस में काम करने वाले पूर्णिमा के काफी मैसेज मिले हैं ये देखिए सर इस पूर्णिमा के अगेंस्ट कुछ मिला नहीं सर फिलहाल पूर्णिमा के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है लेकिन सर रिंकी के सोशल मीडिया अकाउंट में एक रोहन नाम के लड़के का अकाउंट भी मिला है ये देखिए सर सर ये रोहन और रिंकी के बीच में जिस तरह की चैटिंग होती थी उसे लगता है कि इन दोनों का आपस में अफेयर था काफी इंटीमेट बातें होती थी सर ये देखिए कि रोहन रहता कहा रोहन कहा जा रहा है चार बज रहे कहा जाऊंगा मैं ट्यूशन जा रहा हूँ अच्छा ठीक है पर घर जल्दी आ जाना आजकल रोज ही घर देर से आता है तू अम्मी एग्जाम चल रहे हैं चल एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं लेकिन मैं आ जाऊंगा जल्दी क्लासेस बाद में जाना पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब देना क्या हुआ सर क्या किया मेरे बेटे ने हमें आपके बेटे से कुछ बातें करनी है अकेले में हाँ सर रिंकी मेरी दोस्त है लेकिन सर हमारा ब्रेकअप हो गया था ब्रेकअप क्या हुआ था सर ये हमारा पर्सनल मैटर है आ, आ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर वो इसलिए क्योंकि रिंकी का मर्डर हो गया है क्या क्या सर सर रिंकी का मर्डर हाँ मर्डर और मर्डर सिर्फ रिंकी का ही नहीं हुआ है बल्कि प्रकाश नाम के इस आदमी का भी मर्डर हुआ है और दिल्ली में रिंकी इसी आदमी के साथ रह रही थी अब तो ये बोल तेरा रिंकी और प्रकाश के मर्डर से क्या लेना देना है सर मेरा सर किसी से कोई लेना देना नहीं है और सर ये ये प्रकाश मैं मैं सर किसी को नहीं जानता पिछले छह महीने से रिंकी से तू सोशल मीडिया अकाउंट पर टच में था तुम दोनों की चैट हिस्ट्री है हमारे पास दिखाऊं रिंकी पानीपत से दिल्ली तेरे कहने पर आई और तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तेरा और रिंकी का मोबाइल फोन दिल्ली में कई जगह पर एक साथ एक्टिव था क्या छिपा रहा है हमसे सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा लेकिन सर हाँ मैं रिंकी से प्यार करता था और सर जब वो दिल्ली आई थी तो मुझसे मिल भी रही थी रिंकी यार मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे मिलने ऐसे दिल्ली आ जाओगी अब रोहन मैं दिल्ली में सेटल होना चाहती हूँ इसलिए मैं जॉब ढूंढ रही हूँ अब क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे ऑफ कोर्स यार मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ देता हूँ थैंक यू अब ना मैम ट्रैवलिंग करके बहुत थक गई हूँ तो तुम्हारे घर चले मेरे घर रिंकी मैं तुमको अपने घर नहीं ले आ सकता और सर इसी बात से नाराज होकर उसने बोलचाल बंद कर दी और सर उसके बाद तुम मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रह रही थी किसके पास डीएनए करो उसका और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती है हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा नौकर कहा तुम तो पति हो मेरे फिर बीवी की सेवा करने से क्या परेज सेवा जी तो करता है तेरा गला तपा दो फिर तो तुम्हारे बचने की रही सही कसर भी नहीं बचेगी पुलिस से बचना चाहते हो ना तो मुझे बचा के रखो और जरा प्यार और नजाकत से पेश आओ कहा छू मैं चटक गई ना तो खूनम खून तो मो जाओगे ये लड़का रिंकी का दोस्त है हो सकता है रिंकी के साथ ये लड़का भी यहाँ पर कभी आया हो नहीं सर ये लड़का कभी नहीं आया यहाँ रोहन बेटा मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सब कुछ नहीं बताते अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता तो डर मत मैं सब ठीक कर दूंगी सब संभाल लूंगी मैं बेटे सॉरी मेरी मेरी वजह से आपको नहीं सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सर रिंकी का फोन अभी अभी पालम में एक्टिव हुआ था और फोन अभी भी चालू है व्हाट हेलो हेलो कौन बोल रहा है आपने फोन किया आप कौन मैं राजापुर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल बोल रहा हूँ रिंकी का फोन किसी लड़के ने उठाया था और अब स्विच ऑफ विकास 
पालम में जहां रिंकी का फोन एक्टिव हुआ था वहां अपनी एक टीम भेजो हो सकता है हमारा ध्यान भटकाने के लिए किसने रिंकी का फोन एक्टिव किया हो और अपने खबरियों को रिंकी का फोटोग्राफ दो पता लगवाओ कि पालम में रिंकी का कहां कहां आना चाहना था रिंकी के फादर से भी बुलाओ सर रोहन रोहन पहले रोहन से बात करके ऐसा लगा नहीं था कि वो हमारी पूछताछ की वजह से सुसाइड कर लेगा हमें यह भी समझना होगा कि अचानक से रिंकी के फोन एक्टिव होने का क्या चक्कर है और उसके बाद रोहन ने सुसाइड किया पानीपत पुलिस ने हमें बताया था कि उन्हें जिस लड़की की लाश मिली थी उसका चेहरा काफी बिगड़ा हुआ था उस लड़की की लाश के पास से उन्हें रिंकी का आईडी मिला तो उन्होंने मान लिया कि यह लाश रिंकी की है अगर हम ये मानकर चले कि वो लाश रिंकी की नहीं थी तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? लुक हम पहले रिंकी को प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व मानकर चल रहे थे तो हो सकता है इस मर्डर चार्ज से बचने के लिए रिंकी ने एक कत्ल किया और खेल रचा हो सर अगर इस लिहाज से देखा जाए तो रिंकी का बाप भी हमारा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनता है क्योंकि उसी ने उस लाश की शिनाख्त की थी और माना था कि वो लाश रिंकी की है अगर रिंकी जिंदा थी तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे रिंकी मानकर रिंकी के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया तब हमारे पास डीएनए करके ये जानने की गुंजाइश नहीं थी कि वो लाश रिंकी की ही थी या रिंकी की हत्या हुई थी वहीं सरकम स्टेंशियल एविडेंस ये साफ कर रहे थे कि रोहन ने आत्महत्या ही की थी लेकिन रोहन के दिमाग में क्या चल रहा था उसके आत्महत्या करने की असल वजह क्या थी ये तब हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि रिंकी के नंबर पर जिस औरत से मेरी बात हुई थी वो वाकई में रिंकी थी या कोई और हमने अपना खबरी नेटवर्क फैला दिया रिंकी से जुड़े सवालों का जल्द से जल्द हल ढूंढने की हम कोशिश में जुट गए थे रिंकी सर प्रकाश की लाश जिस एरिया में मिली थी वहां से करीब तीन किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी तरफ जाता हुआ कैप्चर हुआ है फुटेज इसमें है सर और करीब एक घंटे बाद ये लड़के उसी रास्ते से वापस लौट रहे हैं तो मैंने रोहन की माँ को इन लड़कों का फोटो दिखाया था उन्होंने कहा कि ये लड़के रोहन के कॉलेज के हैं सर ये मिहिर और मानव है और ये तीसरा लड़का कौन है मैं नहीं जानती और मानव से बात करनी पड़ेगी बाकी तीसरे के बारे में दोनों मदद सर मुन्ना खबरी का फोन आया था वो आपसे मिलना चाहता है उसे रिंकी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है सर मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है वो लड़की यही थी सर रिंकी रिंकी इससे पहले कि आप लोगों को खबर देता उसने मुझे झूठा आरोप लगा के लोगों से पिटवा दिया ये बहुत बड़ा गेम लगता है विकास रिंकी वाकई में जिंदा है लेकिन सवाल ये है कि वो लाश किस लड़की की थी जिसकी रिंकी के फादर गणपत ने रिंकी के नाम से शनाख्त की विकास हो सकता है रिंकी का फादर भी रिंकी की साजिश में इन्वॉल्व और उसे पता हो रिंकी इस वक्त कहा तलब करो सर सर हेलो सर रोहन के उन तीनों दोस्तों को थाने ले आया सर कोई मुंह नहीं खोल रहा है बोल रहे हैं ना ये रिंकी को जानते हैं ना प्रकाश को हम सही भी नहीं जानते हमने कुछ नहीं किया हम नहीं जानते प्रकाश और रिंकी कौन है जहां प्रकाश की लाश मिली थी उसी एरिया में तुम तीनों को रोहन के साथ देखा गया 
अब अगर एक भी छूट बोला ना तो यहाँ से तुम तीनों अपनी टांगों पर चल के नहीं जा पाओगे सब सब रोहनी हमें वहां लेकर गया था पर पर हमने प्रकाश को मारा नहीं था अब तो अब तो बस उसने थोड़ा सा पीटने गए थे सर रोहन ने हमें बोला था कि अगर हम उस अगर हम उस आदमी की पिटाई करेंगे तो वो वो हमें दा, दारू की पार्टी देगा उसको किसी से दस हजार रुपये मिले थे उसकी पिटाई करने के लोहन को दस हजार रुपये किसने दिए थे किसने दिए थे ये तो हमें नहीं मालूम साहब रोहन ही जानता था रोहन अब रहा नहीं तो ये मत सोचना कि तुम तीनों बच्चा हो हम तब ये मानकर चल रहे थे कि जिस लड़की की लाश की शिनाख्त रिंकी मानकर की गई थी उसकी हत्या में रिंकी और रिंकी के साथ रोहन भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि उस लड़की का रेप भी हुआ था लेकिन उस लड़की की बॉडी पर मिले डीएनए रोहन के डीएनए से मैच नहीं हुए थे और रोहन के दोस्त भी यही कबूल कर रहे थे की उन्होंने प्रकाश को सिर्फ पीटा था फिर रोहन ने क्यों और किस डर से सुसाइड किया इसकी असल वजह अब भी रहस्य बनी हुई थी और जल्द ही हमारे सामने एक नई जानकारी आई सर रिंकी जब गायब हुई थी तो रिंकी के पिता गणपत ने पानीपत के एक एनजीओ में काम करने वाले इस दिनेश नाम के आदमी से कांटेक्ट किया था सर इस दिनेश के पॉलिटिकल कनेक्शन काफी अच्छे हैं इसने पानीपत के एमएलए से मिलकर पुलिस पर रिंकी को ढूंढने का दबाव डाला था और फिर रिंकी की लाश मिलने के बाद इसने गणपत को मुआवजा दिलाने के लिए एम को अप्रोच भी किया और फिर एम ने रिंकी का मुआवजा देने के लिए प्रपोजल फाइल भी कर दिया था लेकिन वो अभी भी अंडर प्रोसेस है इसका मतलब गलत लाश को पहचानने का मसला मुआवजे के लालच से भी जुड़ा हो सकता है हो सकता है सर और ये भी पता चला है कि दिनेश के एनजीओ में ऐसी कई लड़कियां हैं जो सुन और बोल नहीं सकती और अंदर की खबर ये है कि ये उन लड़कियों को एमएलए समेत कई मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन को भी सप्लाई करता है साहब आप गलत कर रहे हैं ये आप नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं तू नहीं जानता है मैं क्या क्या कर सकता हूं तेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया हमने तेरे एनजीओ की लड़की विनीता गायब है नहीं सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी अब तू ये बोल ऐसे ही बताएगा या फिर थर्ड डिग्री की परमिशन लू विकास मैं बताता था मैं बताता था मैंने कुछ नहीं किया साहब सारा प्लान इसका था साहब सारा प्लान इसका था और रिक्की गायब नहीं हुई थी साहब वो वो घर छोड़ के भाग गई थी और भागने से पहले उसने घर में एक लेटर भी छोड़ा था मैं तो इसके पास गया था रिक्की को ढूंढने के लिए मदद के लिए साहब ये मुआवजे का लालच देकर मेरी बुद्धि घुमा दी इसने साहब साहब वो लड़की की जो लाश मिली है साहब उसके बारे में भी यही सब जानता है सब प्लान इसी का था साहब उसको मारकर मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया रिंकी की आईडी उसके पास रख दी तब तक गणपत ने उसकी शिनाख्त कर ली साहब मैंने सोचा कि इसकी बेटी के लिए सरकार से कुछ मुआवजा दिला देंगे और आधा आधा बांट लेंगे लेकिन साहब प्रकाश के मर्डर से हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब ये बोलो रिंकी का मुझे नहीं मालूम साहब मुझे नहीं मालूम सर ये रोहन रोहिणी में इस महेंद्र नाम के आदमी से टूशन पड़ता था 
और मैंने चेक किया कि रिंकी का फोन पहले कई दफे रोहिणी में एक्टिव रहता था सर हो सकता है ये महेंद्र हमें रिंकी के कोई लीड थे इसे थाने बुला लिया सर मैंने सर रोहन ने अपने दोस्तों के साथ क्या किया ये तो मैं नहीं जानता पर हाँ सर रोहन रिंकी से सच में बहुत प्यार करता था इसलिए जब रिंकी दिल्ली आई थी तो वो उसे लेके मेरे घर भी आया था सर ये मेरी दोस्त रिंकी सर मैं अकेला रहता हूँ इसलिए रोहन चाहता था कि मैं रिंकी को कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख लूँ और मैंने रिंकी को अपने घर पे रखने के लिए दो दिन के लिए परमिशन भी दे दी थी पर सर मैं रिंकी को ज्यादा दिन के लिए अपने घर पे नहीं रख सकता था इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम रिंकी यहाँ दिल्ली में इस प्रकाश के साथ रह रही थी आप जानते हैं नहीं सर मैं नहीं जानता ठीक है आप जा सकते हैं जी सर शुक्रिया विकास इसके भी कुंडली निकाल सर ये ये तो ठीक नहीं कर रही है अब तो मेरा पति ही नहीं मेरा बधुआ भी है इसलिए चार दीवारी से निकलने की कोशिश भी मत करना समझे सर जनकपुरी के एक एजेंट ने रिंकी का फोटो आइडेंटिफाई किया है उसने बताया कि उसने रिंकी को जनकपुरी में एक फ्लैट किराए पर दिलवाया था और रिंकी उस फ्लैट में उसी दिन शिफ्ट हो गई थी जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ को नहीं मारा तो अब तक सामने क्यों नहीं आई थी सर मैं अपने पापा से तंग आ गई थी इसलिए घर से भाग के दिल्ली चली आई और फिर मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पापा ने दूसरी लड़की को मेरी लाश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था सर मैं बहुत डर गई थी इसलिए छिपी हुई थी छिपी इसलिए थी क्योंकि तुम प्रकाश के मर्डर में इन्वॉल्व हो अब सच सच बोला तुम्हारे और प्रकाश के बीच क्या रिश्ता था सर जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं है सर बल्कि प्रकाश जी ने तो मुझे अपने घर में रहने की जगह दी थी उनकी वाइफ और उनके साथ मैं घुल मिल गई थी लेकिन मुझे क्या पता था कि सिचुएशन इतनी वियर्ड हो जाएगी अरे बादुरी तो ना। बादुरी। अरे बादुरी तो लो। रिंकी रिंकी हाँ देखना प्रकाश जी क्या मांग रहे हैं मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है अरे माधुरी तौलिया दो हाँ सॉरी सॉरी इस दिन पहली बार प्रकाश जी की वाइफ का बिहेवियर मुझे कुछ अजीब लगा लेकिन ये क्लियर हो गया था कि प्रकाश जी के दिल में मेरे लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं था और फिर एक दिन प्रकाश जी की वाइफ ने मुझसे पूछा रिंकी तू भी हमारी एक हेल्प करेगी कैसी हेल्प रिंकी हमारी शादी को तीन साल हो गए हैं लेकिन मैं भाभी रो क्यों रही हूँ रिंकी मैं आज तक प्रकाश जी को बच्चा नहीं दे सकी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि सरोगेसी के जरिए हम एक बच्चा पैदा करवा सके रिंकी क्या तू मेरे लिए प्रकाश जी के बच्चे की माँ बनेगी वॉट मैंने तो साफ मना कर दिया और फिर अगले दिन ही मैं घर छोड़ के चली गई और फिर उसी दिन जनकपुरी में मैं प्रकाश जी से मिली प्रकाश जी से मिलके मैंने उनको सब साफ साफ बता दिया और फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता माधुरी ने हमसे बताया कि प्रकाश ने उससे कहा कि तुम प्रकाश की दूर की बहन हो भला कोई भाभी अपनी ननन से ऐसी छत क्यों रखेगी दूर की बहन हाँ सर मैं प्रकाश जी की दूर की बहन नहीं हूँ मुझे तो माधुरी लेकर आई थी प्रकाश जी हाँ। ये रिंकी है अच्छा मेरे दूर की बहन तो तुम माधुरी की दूर की बहन हो नहीं सर मेरा तो उनसे भी कोई रिश्ता नहीं है बल्कि मुझे तो रोहन के ट्यूशन टीचर ने माधुरी से मिलवाया था 
मैं मैं बता दो साहब सब माधुरी को मैंने इंद्रजीत जानता था साहब अंदर से कुछ आवाज आ रही है दरवाजा तोड़ो किसने बांधा तुम्हें मेरी भी मालूम है मैंने जो अपने पति के साथ किया वो गलत किया लेकिन सर वो उसी लायक है सर मैं आपको बहुत पहले सब सच सच बताना चाहती थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति और बहन की करतूतों का बखान किस मुंह से करती मेरे पति की वजह से मेरे ससुर जी ने सुसाइड किया सर तुम दोनों जीजा सैली के अफेयर का चिट्ठा खुल चुका है अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है चलो फटाफट हो जाओ शुरू तो मैंने मैंने शादी भले वीना से की थी लेकिन मैं माधुरी को अपनी दूसरी बीवी बनाकर रखना चाहता था माधुरी तेरी और वीना की माँ तो मर गई है लेकिन हमारे बीच मेरा बाप भी रोड़ा बना हुआ है ये क्या बकवास कर रहा है तू अपनी शादीशुदा साली को तू अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता है मेरा बाप रोड़ा बना हुआ था तो मैंने मैंने उसको उसी की नजरों में गिरा दिया मेरे ही कहने पर उस आदमी ने मेरे बाप को सबके सामने बेइज्जत कर दिया तो इस तरह से तूने अपने बाप को सुसाइड करने पर मजबूर किया किस किस ने मदद की तुम लोगों की इसमें महेंद्र मेरा दोस्त था सर ऐसे ही बातों बातों में उसने मुझे कहा कि एक कोई लड़की है जो अपना घर छोड़कर भाग कर आई है और उसको पीजी की जरूरत है तो हमने हमने रिंकी के जरिए प्रकाश को ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया मैं चाहती थी रिंकी मेरी बातों में आकर एक बार प्रकाश के साथ सो जाए और मैं उनकी तस्वीरें खींच लू ताकि प्रकाश से तलाक की वजह भी मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा एलमनी भी वसूल हो सके पर रिंकी तुम्हारी बातों में नहीं आई और उसने सब कुछ प्रकाश को बता दिया तुम इतनी गिरी हुई होगी ये मैंने सोचा तक नहीं था अब तलाक मैं तुम्हें दूंगा और एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे हमने उसी वक्त सोच लिया था कि अगर प्रकाश को हम जिंदा छोड़ेंगे तो वो वो हमारे प्लानिंग पर पानी फेर देगा तो रोहन को वो दस हजार रुपए तू नहीं दिए थे जी साहब लेकिन मैंने रोहन को प्रकाश का मर्डर करने के लिए नहीं बोला था साहब मैंने तो सिर्फ पीटने के लिए बोला था साहब उन्होंने जहां प्रकाश को पीटा था वहां मैं भी मौजूद था प्रकाश की मौत के बाद जब जब आपने रोहन से पूछताछ की तो वो तो वो डर गया था साहब और जब वो मुझसे मिला तो मैंने उसको और डरा दिया था साहब देखो रोहन मैं तो मानता हूँ कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मिलकर प्रकाश को सिर्फ पीटा था लेकिन पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करने वाली और सबसे जरूरी बात यह है कि अब तो उन्हें रिंकी की राज भी मिल गई है अगर तुमने मेरा नाम लिया ना मैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए अंदर जाने वाला हूँ मुझे थोड़ी सी सजा होगी लेकिन तुम पे दो दो मर्डर केसेस लगेंगे फांसी हो जाएगी तुम्हें तेरी इसी ओछी हरकत की वजह से रोहन ने अपनी जान दे दी तुमने सिर्फ प्रकाश को नहीं मारा है बल्कि रोहन और तुम्हारे बाप मोहन की मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग ही हो मन तो कर अनैतिक रिश्ते वो मीठा जहर है जो मुंह लगते ही इंसानी सोच और समझ को खोखला करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपराध के एक ऐसे भवर में फंसा देता है जहां से वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए होते हैं इंद्रजीत और माधुरी भी इसी राह पर थे अब वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे यही सोचकर पछताएंगे उनका एक गलत कदम उन्हें कभी सलाखों से बाहर नहीं निकाल पाएगा अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यू जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.